城，把巡捕叫来。是进行，培养出了一种新型细菌，投入细菌武器的生产。这种武器一旦出现，肯定会影响到整个华南战区的战局。我们一定会拿下世锦星。对于这种新型细菌，它的危害程度到底有多大，我们一无所知，避免感染。明白了。就地消毒。
西泽长官，敌人已经跑掉了，快快的搜查！长官，当务之急是要保护石井医生的安全。刚才他就差点失去了性命，你不能再鲁莽行动了。放开！谁让你这样跟我说话？对不起，李李，西军的样本哪里去了？被那帮家伙抢走了。就是这样来保护石井军的吗？石井医生是坐在您的车里。长官，我们还是先回司令部再做打算吧。长官，先让石井医生上车吧。
了来了，洗干净了，咱们准备一下吧。欢迎我们的大功臣刘向林，刘公子凯旋归来。嗯嗯，嗯嗯。嗯嗯，啊！不要不要不要不要停啊！哎，这个小鬼是怎么回事嘛、啊？行了吧你，气管没给你掐断，算你走运了。刘祥林，你过来过来，你陪我研究研究这个细菌。我说你这个人怎么这么没有荣誉感呢？哎，我说你们什么意思啊？你们就这么对待英雄啊？哎，我就不信了，过来，啊啊、过来，疼疼疼疼疼疼疼！东西你拿回来的，打开它。你没事吧，妹子？这是细菌，会传染的。尚轩老师没教过你啊？别动我发型！我就动了，怎么着吧？有话说话。别废话。你打开它，东西你拿回来的，你不打开怎么证明真的假的？你什么意思啊？你这分明是在怀疑我的实力啊！我告诉你啊，这可是我拼了命在市井那儿抢回来的。那你打开证明啊！你来。我不打，你拿回来的凭什么让我打呀？我我没有工具啊！你别动手！我就敢。石井医生怎么样了？他底，休息了。西泽君，在广州，我们的防区，你竟然让敌人如此猖狂！可耻！长官，我。我跟你正式的介绍一下，这位就是总部派来的北辰太郎教官，也是你的前任北辰次郎的哥哥，请多多指教。这次多亏了北辰太郎在，要不然你就犯下了不可饶恕的罪过。嗨，他将会成为你的助手，我希望你们能够精诚合作。效忠大日本天皇陛下，嗨！北辰太郎教官在日本军部可是很出名的角色。长官，我的部下的，不全人手，希望长官重新考虑北辰太郎教官的去处。嗯，北辰太郎教官的军衔和你是平级，但是为了大日本天皇，他甘愿做你的助手，你还有什么推脱的？我的部下是大日本皇军的战斗精英，你的一名老师。谢谢西泽长官的夸奖。确切的说，我是一名教官。有什么不一样的？我可以协助西泽长官来管好你的经营，比如说叶天君，你的什么意思？够了，西泽君，请你执行命令。嗨，一会儿你带北辰太郎教官去熟悉一下。君，这个西泽君脾气有点暴躁。次郎受伤之后，上级就派他接替了次郎的职务。人很不错，我希望你们能够合作愉快，请将军阁下放心。另外，关于石井医生的保卫，我有些想法。哦，请说。
。很好，就算遇到兵，有理说不清。领导，这事儿你得说句话吧。这蓝凤凰同志的言行，严重的打击了我个人的自信心。啊，不，是严重的伤害了一颗勇敢的心。蓝凤凰说的对，虽然这个箱子在这里。可是我们并不知道这里面的东西是真是假，我们也不能判断。这，我说领导，就算这个箱子里的东西是真的，那我们的任务也只完成了一半，下一步的任务就是要刺杀石井新一。这，这怎么就成了就算了？杀了石井新一，我们才知道这个箱子里的东西是真是假。那我。那我申请个人完成刺杀任务，以证我的清白。真的？假的？我的意思是……行了，行了，行了，大家都过来一下。蓝凤凰，你把宪兵部的地形图拿来。哎，嗯。哎，你们这是卸磨杀驴啊！这是。你比驴差远了。好了，刘公子过来吧，过来一起研究研究。领导就是领导，慧眼识英雄。领导越来越帅了。那里是兵营，士兵非常强壮，一点也不像中国人瘦瘦巴巴的。那里是危安所。那里的姑娘，哇，身材简直是太完美了。看，前面就是食堂，那里的伙食非常棒，非常好。不过很难吃到家乡的寿司，很想念家乡啊。叶天君，你知道陆军医院怎么走吗？哦，知道。啊，家乡的寿司，那我想去看一看上一任的长官北辰次郎。这个很简单，我给你叫一辆车。叶天君，你有时间吗？陪我走一走。我第一次来广州，想熟悉一下这里。这个，西泽长官让我看好市井医生。再说，那边的食堂也快开饭了。等一下，我会请你去吃正宗的寿司。正宗的寿司？啊，这个不是问题。请，正宗的寿司。拐子马，蓝凤凰，你们两个在外围的这个地方负责接应。嗯。阿梅，你在这里等待命令。我呢？你就等着给哥哥庆功吧。刘公子，你和我进入宪兵部的内部，寻找刺杀的机会。万一刺杀失败，或者与鬼子交上火。等我信号，管子马、蓝凤凰，负责外围佯攻，制造声势。阿美，你从这个地方潜入，负责在这里接应。嗯，准备一下，大家一个小时以后出发。好。失礼了，请你原谅我。你可以回去了。阿里嘎多，我再见。直接插进鬼子心脏啊！你少废话，只要记住我教你的日语就行了。嘿
等等，出示一下你们的证件。高尔号打气脑救，得死。啊。嗯。嗯。两个人的证件有问题。石井医生，你们有更换证件吗？啊，高尔哈瓦大心脏球，该死！长官，我是陆军医院的景秀医生。这位石井医生是我的朋友，也是大日本帝国的功臣。你们就是这么对待他的？哦，是这样的。我们宪兵部为了石井医生的安全，特别更换了证件。可能石井医生还没来得及换吧，实在对不起，请稍等。这位是我们请来的客人，抱歉，长官，请。不干。请石井医生多多原谅。这也是为了您的安全着想。哟西，本村太郎教官和西泽长官特意吩咐过，啊哟，一定要严加排查进入宪兵队的所有人员。啊，还有，绝不能让石井医生走出半步。哟西。怎么出去的？石井医生，难道在广州连自由都没有吗？哦不，您误会了。我的意思是说，呃，呃呃，那个石井医生，呃，我看你非常有必要向你的上级领导请示一下，说你在这里遭到了不公平的待遇。请你记住，这个人的脸。啊不，两位。真的误会了，呃，我的意思是，如果，呃，如果，你的，最好把话说清楚。啊，这里是中国，我们来这里是实现大东亚共荣，但是，在之前，必须学会入乡随俗。你的，明白？嗨，明白。我的意思是说。如果你们两个是偷偷的，呃，偷偷的跑出去，我可以把你们两个偷偷带回来，以免被长官发现，责备你们。走，我知道一条路，可以绕过长官的办公室。嘘刚刚绕开了西泽君的办公室，应该没问题了。前面左拐上楼第一个房间就是你们的。哟西，你良心大大的好。嗨，以后升官发财大大的。谢谢石井医生的夸奖，我会继续努力的。嗯，只可惜。八哥。石井君，我的说过，没有我的命令，绝对不允许私自的外出。你的，明白？呃，我我，呃，呃，这个，什么人？啊，呃，报告长官，这位是石井医生的朋友。
知道，石敬君喜欢妓女。叶<笑>天君，弟弟，过来。好。哎呦，我的妈呀，吓死我了！他说什么？说你长得帅。我露馅了。我忘记是哪个房间了。哎，长官，嗯，刚好那些脑筋，再死。你去找下东西。好。我早就说过了，我拿到的就是真的，非得脱裤子放屁。闭嘴陈太郎教官的命令，埋伏在这里捉拿刺客。你们是干什么的？班干，我们为什么不知道这件事情？叶天君，他们就是刺客。我信任你，我的安全就交给你了。很像吗？谢谢长官。陈东，给我带走
。王振奎，今天就是这个小鬼子打我。哦，我是说，就是这个小鬼子。今天白天打你妹了！哦，改天哥给你报仇！哦。哎，兰兰，你说这个小鬼子白天打你了？你的证件。射击！快点，快点太郎的做法是经过我的同意的，悄悄的转移石井一生，然后射下圈套。这一切都是瞒着我的。这个，长官，如果你不信任西泽明也的话，我可以退出。西泽君，这是一场误会。误会，在这里没有北辰太郎教官，只有西泽明也长官。下级做事不向上级汇报，出了事情，这叫误会吗？放弃宪兵部内的刺杀，把目标转向石井信一去往地下工厂的路上。领导。我有两个问题，说。第一，我们根本不知道地下工厂的位置。第二，细菌样本我们已经到手了。石井还有必要去地下工厂吗？他去那儿干什么呢？其他人还有什么问题吗？就当我白说。这里呢是宪兵司令部，从宪兵部出来，一直到东山大道口才会有分路，一条是去往城外的，还有一条是去往市里的。不管西军工厂在哪里，我们只要在东山大道的路口设伏，就一定会有机会下手。西泽长官，要不是阴差阳错，我们已经成功的擒获刺客了，这就是你瞒着我的后果。你的行动部署也没有告知我，那
难道上级的决定？要向下级汇报吗？张冠做事，确实不用向下级汇报。嗯，好了好了，我们都是大日本帝国的军人，一定要团结，团结。长官，我请问，这次的任务由谁来负责？别称太郎教官，在级别上，你还是石泽军的部下。嗨。报告长官，我建议明天在护送石井医生的路上设下埋伏。明天的任务是要保证石井军和细军样本的安全，不是诱敌。请你不要再犯像你弟弟一样愚蠢的错误。长官，如果没有事情的话，我下去部署了。好的，去吧。这个是刘公子用尽全力夺回的细菌样本。错。什么叫用尽全力啊？那叫用尽生命。假的吧？装什么呀？这。刘公子，来看一下你拿回来的细菌样本。不可能啊！细菌样本的价值远远超过了我们的想象，甚至大于石井新一。如果这里面真的有细菌样本的话，那么日本人对于它的丢失为什么毫无动静？而且还在保卫石井信一的身上下了这么多的功夫，领导，你什么时候知道的？大家都早点休息吧，明天一早还有行动。报告，进来。太郎哥哥，你找我。石井医生那边怎么样了？西泽长官派了一支小队，守在石井医生的家里和门口。行动队一共有多少人？目前掌握的有五个。铃木君，根据你的描述，以及我们今天所见到的，我画了两张画像，你看一下。苏卡，就是他们，就是他们杀了次郎跟前田。你怕什么？没事。知道我为什么只画他们两个吗？不知道，因为他们两个就在今晚，在你我的眼前逃掉了。你说什么？
我应该没有摆错他们的位置。广州白居株式会社的社长邱元是我的学生，你把这封信交给他，他会全力配合你的行动。东山大道，你熟悉吗？当然熟悉了。这里是一排商户，对面。有一个露天的茶楼。嗯这个蓝莓真够火的，我去拐子马那看看。嗯。进来，北辰太郎长官，细泽长官命令你，配合我保护石井一生，去地下工程。什么？哦，细泽长官身体有些不舒服，车队已经准备好了。你先去吧，我马上就来。警医生呢？西泽长官吩咐，为了麻痹敌人，他已经化妆成士兵，躲在车里了。什么时候开始行动？等车队经过的时候，敌人一定会疏于防范。那个时候行动，一定可以一网打尽。教官，就是教官的。
放心吧，我会有事的。我会用生命来保护北辰太郎长官的。石井医生根本不在这个车队里。你怎么知道？乱猜的，石井医生就在后面的车辆里。不可能的，一泽长官不会笨到这种程度吧？石井医生的安全，我们先不说。就论这么隆重的去秘密工程，你不觉得很奇怪吗？我们，我们的任务只是保护石井医生和细菌样本的安全。西泽长官的话已经背熟了。前面就是东山大道，如果行动起来，那里是绝佳的地方。不管我们是否与行动队交上，西泽长官都会带着石井医生从我们的后面向市里开去，因为。细菌工厂就在市里，我说的没错吧，长官？我们还是聊点别的吧。你是我的偶像敌人动了，看来袭警已经到了，准备，准备行动。
这是我的偶像，偶像，打他的。都是我的错，是因为我才导致这次任务的失败。我不知道他们现在怎么样了。他们会没事的。
，哎，鞋呢？说不让你穿高跟，别穿。你们受伤了没有？都还好吗？嗯、啊？你没受伤吗？你你怎么了？你们怎么回事？为什么这么晚才回来？啊啊啊！阿梅呢？阿阿梅还没回来。别着急，阿梅会没事的。什么情况？找到地下工厂了。能换个人吗？你们这是落井下石。这不有拐子马陪你一起去吗？你怕什么？嗯？啥？我也去。明晚行动。看不清，明天再来吧。请多关照。英雄，请。哎，他没问题吗？八哥，这才是真正的大日本帝国军人，我们应该向他致敬。嗯，有道理。
Gabriel.永远效忠大日本天皇陛下！永远效忠大日本天皇陛下！我愿意为大日本天皇陛下献出我的一切，包括我的生命。我愿意为大日本天皇陛下献出我的一切，包括我的生命。大日本帝国的英雄，我是这里的执行官。由于西军武器的重要性和封闭性。你必须像所有送餐的敢死队员一样剖腹自杀。嗨，你的死是光荣的，祖国会记住你，你的名字会载入大日本帝国的历史。这些，我想你来的时候，你的长官应该告诉你的吧。在混蛋说什么？嗨。去喝杯家乡的清酒，准备上路。
。よし。嗯，<笑>这个马路大地，啊，体质很好。我的，要做活体师。啊，哟西，哟<笑>西，快！子弹从后面打进去，从这里穿出来，但是不要伤及心脏。你们，嘿，别走，走，嗯，哎，八个，九姑娘保佑，哈哈哎呦，他们不会出什么？是了吧？没事的，六公子机灵的很。啥意思啊？哦，马哥陈文，八竿子打不出个屁来，陈文有什么用？行了。哎，哎，你看，那楼漂亮吗？当然漂亮了。窗户是英式的，你看它雕栏，漂亮有个屁用啊！要是没有那根承重的主梁，什么雕栏门窗都是垃圾。你是怎么知道的？哎，刘向林只说了一句真理。什么意思啊？兰妹是学建筑学的，她说的没错。我，八<笑>个、嗯，八个。有情况，是刘公子。他怎么一个人出来了？拐子呢？我去看看。哎，先别动。先起手来。哎，怎么样？吓着了吧？吓着了吧？哎，马振奎呢？他没出来啊。快点！里面大概基本上就是这种情况。地下有几层？我不知道，我没下去。等老蔫出来就知道了。刘向林，马振奎要是有什么事，我第一个弄死你。妹子，谁知道里边情况那么复杂呀？再说了，我还指望他保护我呢。哎，行行行行行，放开！行了，蓝凤凰，放手，拐子马应该没事的
长官。长我去看看，蓝凤儿，再等等，还等什么呀？哎，刚才打我那位长官是谁呀、啊？没看清楚，好像是个高个。是我。根据刘公子的描述可以判定，这栋大楼的下面，应该就是鬼子的细菌工厂。敌人的兵力部署都在地下，地面上的防守应该比较薄弱。这样，阿梅，你从二楼进入，蓝凤凰，你和我从一楼抢攻，先拿下地面以上的部分，再找机会摸到地下。九翠红，刘公子，你们两个立即返回驻地和联络站联系。不管成功与否，你们都要把这个情报交给上级。领导，让我也进去吧。这是命令。行动。拐子，一定是拐子。你看他那个姿势，绝对是他。我去看看。哎哎，来凤凰，他能应付。就是拐子，身手还是那么帅。拐子干嘛？你背我？怎么才出来啊？查清楚了，地下一共分三层，最下面一层是小鬼子的细菌工厂。可是通往下面的道路非常狭窄，小鬼子有重兵把守，根本进不去。我明白了，这是鬼子放的烟雾弹，上面看起来什么事儿都没有，是一个普通的大楼，但是下面煞有玄机啊！废话，实情信义，就在里边。关键是，我们怎么才能进入地下，然后把他们全杀光了再出来？不用进去了，蓝凤凰，你不是说？大楼里有一根承重主梁吗？嗯，好像是两根。到底几根？两根，最多三根。炸楼。炸楼。对。炸楼。我明白了，领导的意思是啊，实施定向爆破，把楼上那一层炸掉。鬼子出于国际影响关系，肯定不会实施营救，把他们活活的埋在里边。哎，有一道菜叫什么？叫花鸡是吧？挺像的。更重要的是，防止细菌的扩散。所以蓝凤凰，你必须掌握好药量，只允许把楼上的部分炸掉，不能影响到楼下。只要找到主梁，应该没有什么问题。嗯，好。拐子马，蓝凤凰。我们三个从一楼进攻。嗯，阿梅，嗯，你带着炸药从二楼进入，藏好炸药以后，里应外合
，先解决掉楼上的鬼子，然后再实施爆破计划。刘公子，嗯，你带路。我我就不进去了吧？这这拐子，他他都。哦，我去，我去。呃，那我呢？你赶回驻地待命。要不执行命令。是。阿梅，蓝凤凰，你们两个一起回去取炸药，速去速回。要死！要死！要死！要死！要死！要死！要死！城东住在那边，这边有几个日本警官。好，阿梅，你去那边，嗯，其他两个人跟我走。嗯
准备好了，炸弹会爆炸了，快走！撤。报告，报告，进来，接管。哦哦，就就是他。嘿嘿嘿，嗯，做一个有的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人。他们一共有六个人，这个，教官，我们要不要全程通缉他们？不。他们已经离开广州了。啊！我错了，他们正在离开广州。但我们三个月后的行动，要不要争取一下？香港，哼，会有机会的。你把这个交给叶田那个笨蛋，让他转交给西子，免得他。冤死在香港。哎呀，别别别啊！我我我招还不行吗？我我全招了。马先生，时间差不多了，再等会儿吧。对呀，不好了，马先生的随从被捕了。什么
笨蛋，给我抓人！嗨。情报有误。这个人叫马远山，是国民政府的高级官员，也是日本人一直追杀的对象。明天他会乘船到达香港，会见他的老友张思义。张思义，就是那个茶叶大亨张思义。对，不久前有宝盟。和香港华商总会联合发起的一次义卖会上，各界爱国人士都纷纷到场募捐。这个我知道，当天会议就募捐到抗日捐款一百多万元。嗯，但是唯独这个张思义没有到场。张家的产业是以茶叶生意为主，范围遍布整个东南亚。张思义这个人呢，生性懦弱，胆小怕事。抗战初期还可以，但随着。广州沦陷，他开始变得诚惶诚恐。他关闭了许多家内地的茶叶批发公司，对抗战一事呢，也开始保持中立。这样一个人，怎么能做这么大的生意啊？他是祖传产业。上次义卖会之后，很多华商对他的做法也是非常的有看法。马远山、张思义是世交，他听到这个消息之后呢，非常的气愤，所以他决定要亲自来香港来说服他。让他改变立场。一个张思义用得着弄那么大动静吗？很有必要啊！国内有一些像他这样的人，如果说服了张思义，对我们今后筹募抗日救国捐款是非常重要的。马远山在广州由于叛徒的出卖暴露了行踪，遭到日本人追杀，幸好有内地同志保卫护送，才躲过了劫难。那也就是说。日本人很有可能是跟随马远山来到香港的。对，众位，我希望你这次行动能够提前部署，敌人在暗，我们在明，一定要多加小心。请众位放心。嗯。蓝妹，你好了没有啊？没有呢，等会儿。这种事情就应该让九妹那种女人来。我看你画的怎么样？画好了，走吧。哎，小姐，鄙人张乔松。你说你是什么人？鄙人。卑鄙的鄙。我们走。小姐，我今晚在港城电影院看电影，你去吗？可惜就是长得太原始。本姑娘如此貌美如花的，哎呀，来了！哎，过去。哎，九哥，你刚才说什么？我说开车。走吧
，长官，里边请。里边请。阁下一路辛苦了，有什么吩咐尽管说。你弟留下，其他人不是会社的工作吧？是的，不知军部有什么命令。张思义，我希望你提供这个人的详细资料，还有他最近的一切活动情况。这个没问题，我们一直注意这个人。哦，这个人是香港商业界的茶叶大亨，像这样的人，我们必须得严密注意。哈哈哈哈哈！亚西亚西，你们的工作很好。谢谢西泽长官的夸奖，请二位稍等。什么时候开饭？啊，两位长官还没吃饭呢。尤二喜，你去准备吧。我去准备，我去准备。叶天君，以后不要问这么没有智商的问题。西泽长官，我准备了张思义的详细资料向您汇报。张思义，广东汕头人。这里这个，我们先看到这些，也别把速度慢些。目前的标准有多工具就行，所以谁有钱，各级的都现在开要增大速度，基本一百公里。现在采取的是，经费去中央拿钱，地方拿十块钱，农民百姓拿十块钱，八百公里出口，但是有地方出的十块钱也拿。很多农民家里这十块钱拿，要给你家里搞什么菜，五十块钱别提。张思义一直待在家里，最近没有出过门，而且亲朋好友没有上门拜访过。那就是说，我们的目标人物还没有来到香港。长官，还有什么需要尽管吩咐。你只要做好你的本职工作就好了，不要给军部添麻烦，就是对我们最大的帮助。请二位长官休息，我告辞了。喂，什么时候开饭？啊，马上。为了确保这次任务的顺利完成，为了确保马远山的人身安全，我自愿请命
，主动接近张乔松，混入张府。哟，那牺牲太大了。嗨，都是为了工作嘛。我觉得想得很好，这样，你自己注意安全。好的。我看还是让张乔松注意安全吧。去。哎，九姐，那个卑鄙的人说，今晚在港城电影院等你，是吗？嗯，那领导还有什么事情吗？今天晚上没什么事了。嗯，接下来我布置一下这个任务，大家那好，拐子，送我去电影院吧。这算任务吗？你哪那么多废话？贱人！香港创业大亨张思义啊，乔松，哎呀，乔松，哎呀，喂，哎呦，你醒醒啊！你还没告诉我你叫什么呢？给我两张你的名片呢，醒醒！出什么东西？站在这里，都是无济于事。嗨
长官，没有发现马远山。嗯，表示，只要盯住张思义，不怕他马远山不露面。那我们来码头干什么？不是多此一举吗？大哥，你是株式会社的人，要瞧我们吗？属下明白，长官，为什么？蓝凤凰，里面的人走了没有？没有，让他们换房间。驸马，马先生啊，这位就是我刚才跟您提到的我们的领导，女中豪杰。马先生您好，您好您好，这次啊真够你们辛苦的。嗨，都是为了抗日。对了，马先生，您准备什么时候去张四一家？当然，越快越好啊。今天我在码头碰到了广州特高课的人。哦，他们跟的还挺紧的呢。跟屁虫啊！跟屁啊！您别误会，我的意思是……刘公子，你去给马先生准备一下午饭。吃完午饭以后，我们就去张家。好。来，您请坐。好。啊。那我们就谈一下这个咱们的抗日计划。好，我们一定会配合。好。少爷，少爷，你你这是怎么了？没事，一点小意外。多亏了这位九姑娘相救。哎，对，我爹呢？哦，老爷在里面呢，你们先进去吧。嗯，九姑娘，走。是病人马远山。好，真不巧，我家老爷今天不在家。不在家？那他没说什么时候能回来吗？这个还真不好说。这样吧，先生，您留个地址，等我家老爷回来了，我再去请您。啊，我住在丽晶酒店三二二房间。好，先生，我知道了。这样吧，您回去等我的消息吧。那我告辞了。好的，先生，您慢走。好。金酒店是的，消息可靠吗？张思义的管家是我们的人。消、嗯、息，中国人大大的狡猾。我要你派五百个武士，我要血洗丽晶酒店。这个恐怕不行吧？这是香港。香港，早晚是我们大日本帝国的领土。至少现在还不是，我们最好不要。
。张司仪的管家说，马远山身边只有一个管家和一个司机。马远山是中国的高官，不可能身边只有两个随从。我刚才是想试一试你的胆量，结果你让我很失望。长官，我可以给你派五个，呃，会射最优秀的武士。<笑>你的武士，还是留着和你做生意吧。哼<笑>。你怎么才回来？人家一直在那边等你们嘛。站在情况现在怎么样？乔松人呢，也特别好。说正经事儿。这个张家呢，倒是没什么情况。我刚去的时候见了张思义，不过我总觉得他心神不安的。我们的行踪可能已经暴露了，今天晚上也许会有危险。部署计划。就咱们几个人，马月山，只有一个司机和一个随从，我们的人足够了。情报准确吗？你去看看，汽车里面有没有人。晚上八点，张乔松来接我去他家。你说我穿什么颜色的衣服好呢？明天有任务。知道有任务。那行了，我去上厕所，你盯着
Huh? <laughs> 